सर्वांना हृदयापासून जय शिवराय वेलकम टू द एम पी सी पी डी एफ यूट्यूब चॅनल दिस इज आकाश खेत्रे तुम्हाला जर माझ्या पॉलिटीचे सर्व व्हिडिओज पाहिजे असतील तर तुम्ही यूट्यूबवरती सिम्पली सर्च करू शकता पॉलिट विथ आकाश खेत्रे ही जी लेक्चर सिरीज आहे ती यू पी एस सी आणि राज्यसेवेच्या दृष्टीने मी कम्प्लीट करणार आहे सो डिटेल्समध्ये लेक्चर सिरीज घेतली जाणार आहे सो ऑब्विसली जर तुम्ही हे लेक्चर पाहिले तर तुम्ही कंबाईनची एक्झाम आणि त्याचा जो सिलेबस आहे पॉलिटीचा तो तुमचा आरामात क्लिअर होऊ शकतो तुम्ही लेक्चर ऑनलाईन पहा किंवा डाउनलोड करून पहा परंतु लेक्चर नक्की आणि सिरियसली बघा मला फरक नाही पडत की तुम्ही कसं पाहतात मला फरक हा पडतो की तुम्हाला ते समजतं आहे आणि तुम्ही किती सिरियसली पाहतात सो तुम्ही लेक्चर नक्की पाहत जा मागील लेक्चरमध्ये आपण पाहिला घटना समितीबद्दल वेगवेगळ्या ज्या समित्या तयार करण्यात आल्या होत्या त्यामध्ये मुख्य आठ समित्या होत्या त्या आठीची आठही समित्या आपण पाहिल्या आहेत आणि त्यानंतर ज्या इतर दुय्यम समित्या होत्या तेरा समित्या त्या तेरा समित्या देखील आपण पाहिलेल्या आहेत आणलेल्या आहेत आणि त्याचे अध्यक्ष आपण पाहिलेले आहेत आणि या लेक्चरमध्ये आपण सगळ्यात महत्त्वाची समिती पाहणार आहोत ती म्हणजे मसुदा समिती ही समिती सगळ्यात जास्त महत्त्वाची का आहे कारण या समितीकडे नवीन राज्यघटना बनवण्याचं काम दिलं होतं आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ज्या आठ समित्या होत्या वेगवेगळ्या आणि दुय्यम समित्या वेगळ्या तेरा तर या समित्यांनी तयार केलेल्या ज्या शिफारशी होत्या त्या शिफारशी पाहण्याचं काम या मसुदा समितीकडे होतं तुम्ही इथून पाठीमागे मसुदा समिती जरी वाचली असेल तरीही आत्ता मी इतकं छान आणि इतक्या सोप्या भाषेत फ्लो चार्टमध्ये घेणार आहे की तुम्हाला ते परफेक्ट क्लिअर होऊन जाणार आहे जसं पाठीमागचे हिस्टोरिकल बॅकग्राऊंडचे व्हिडिओसुद्धा मी फ्लो चार्टमध्ये घेतले होते आणि तुमचे ते अंडरस्टँड झाले आहेत आता तुमच्या लक्षात आलं मसुदा समिती कशासाठी होती तर नवीन राज्य घटना बनवण्यासाठी होती म्हणून ती जास्त महत्त्वाची आहे मग या समितीची स्थापना कधी झाली एकोणतीस ऑगस्ट एकोणीसशे सत्तेचाळीस रोजी आणि या मसुदा समितीमध्ये सात सदस्य होते इतर समित्यांचे आपल्याला फक्त अध्यक्ष लक्षात ठेवायचे होते परंतु ते परंतु मसुदा समितीचे ही साथीची साथीही सदस्य सदस्य तुमचे बाय हार्ट पाठ पाहिजेत ते सात सदस्य कोणते आहेत आपण पाहूयात सगळ्यात पहिलं नाव येतं डॉक्टर बी आर आंबेडकर हे अध्यक्ष होते त्यानंतर एन गोपाल स्वामी अय्यंगार अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर डॉक्टर के एम मुन्शी सईद मोहम्मद सादुल्ला एन माधवराव आणि टी टी कृष्णम्माचारी यामध्ये सहाव्या आणि सातव्या क्रमांकाचे जे सदस्य आहेत ते आणखी जास्त महत्त्वाचे आपल्याला यासाठी आहेत की बी एल मित्तल हे आजारी पडले होते त्यांची प्रकृती व्यवस्थित नव्हती म्हणून त्यांनी काय केलं राजीनामा दिला आणि त्यांच्या जागी बी एल मित्तरच्या जागी एन माधव राव हे आले त्यानंतर आपण सातव्या क्रमांकाकडे येऊयात डी पी खैतान यांचं निधन एकोणीसशे साली झालं होतं आणि डी पी खैतान यांचं निधन झाल्यामुळे मग टी टी कृष्णम्माचारी हे सदस्य म्हणून मसुदा सम मसुदा समितीमध्ये आले पुन्हा एकदा सांगतोय कारण महत्वाचं आहे पुढे चालून आयोग यावरती प्रश्न देखील विचारला जाऊ शकतो आयोगाकडून की हे लक्षात घ्या एन माधवराव हे मसुदा समितीवरती आले कारण बी एल मित्तल हे आजारी पडले आणि टी टी कृष्णम्माचारी हे मसुदा समितीवरती सदस्य म्हणून आले कारण का तर डी पी खैतान यांचं निधन एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसला झालं आपण मसुदा समितीची स्थापना बघितली त्यानंतर मसुदा समितीमध्ये किती सदस्य आहेत हे देखील पाहिलं अगदी मी सुरुवातीलाच तुम्हाला सांगितलं होतं की विविध ज्या समित्या होत्या मुख्य आठ समित्या आणि दुय्यम समित्या तेरा तर त्यांनी जे दिलेले प्रस्ताव होते ते प्रस्ताव मसुदा समितीने कलेक्ट केले आणि कलेक्ट केल्यानंतर मसुदा समितीने भारतीय राज्यघटनेचा पहिला मसुदा तयार केला आणि हा मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आला फेब्रुवारी एकोणीसशे आता एक लक्षात घ्या मसुदा सादर केला म्हणजे काय केलं की सगळी राज्य घट जे घटना तयारच झालेली होती त्याचे जे कलम होते ते सर्व सर्व कलम तयार करून एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसला प्रसिद्ध केले होते फेब्रुवारीमध्ये मग हा जो तयार केलेला मसुदा आहे या मसुद्यामध्ये काही चुका निघणार आहेत किंवा काही सुधारणा कराव्या लागणार आहेत त्यामुळे या मसुद्यावरती चर्चा करून सुधारणा करण्यासाठी आपल्या भारतीय जनतेला आठ महिने देण्यात आले होते मग हे जे आठ महिने कम्प्लीट झाले आठ महिने कंटिन्युअसली आपल्या या मसुद्यावरती चर्चा होत गेली आणि चर्चा होत गेल्यानंतर जनतेची जनतेने जी दिलेली मतं होती आणि त्यांनी दिलेल्या टीका किंवा सूचना ह्या सर्वांचा एकत्रित विचार करण्यात आला आणि त्यानंतर मसुदा समितीने परत एकदा दुसरा मसुदा तयार केला आणि हा दुसरा तयार केलेला मसुदा ऑक्टोबर एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसला पुन्हा प्रसिद्ध केला आणि त्यानंतर शेवटचा मसुदा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी चार नोव्हेंबर एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस रोजी घटना समितीला सादर केला 
आता इथे सेंटेन्स असा आलं असं आलं की मसुदा हा जो आहे तो घटना समितीला सादर केला आता घटना समिती म्हणजे काय आपण पाहिलंच आहे की जे सगळेच जे सदस्य होते घटना समितीमध्ये आपण पाहिलं इतर जे सगळ्या समित्या होत्या प्रमुख समिती आणि दुय्यम समिती आणि त्यांचे जे मिळून सदस्य आणि सगळे एकत्र येऊन बसायचे आणि त्यानंतर त्याच्यावरती डिबेट्स व्हायच्या त्यानंतर त्याच्यावरती चर्चा व्हायच्या आणि मसुदा समितीमध्ये किती सदस्य होते सातच सदस्य होते हे सातही सदस्य काय करायचे एकत्र बसून असा मसुदा तयार करायचे कॉन्स्टिट्युशनचा आपल्या आणि तो फायनली मग घटना समितीमध्ये मांडायचे मग त्यावरती खूप साऱ्या चर्चा व्हायच्या मग आता तुमच्या लक्षात आलं असेल की असं चर्चा होऊन त्यातल्या क्युरीज काढून किंवा त्याच्या चुका काढून किंवा परत तो परफेक्ट करून असा किती वेळा मसुदा आपण सादर केला होता तीन वेळा फेब्रुवारी एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस ऑक्टोबर एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस आणि त्यानंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सगळ्यात शेवटचा मसुदा घटना समितीला सादर केला होता चार नोव्हेंबर एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस आणि याच चार नोव्हेंबर एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसला सादर केलेला जो मसुदा आहे या शेवटच्या मसुद्याचे देखील तीन वेळा वाचन झाले कन्फ्यूज होऊ नका या शेवटच्या मसुद्याचे देखील तीन वेळा वाचन झाले मग पहिले वाचन कधी झाले चार नोव्हेंबर ते नऊ नोव्हेंबर म्हणजे असे पाच दिवस पहिलं वाचन झालं त्यामध्ये सर्वसाधारण चर्चा करण्यात आली मग दुसरं वाचन कधी केलं पंधरा नोव्हेंबर एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस ते सतरा ऑक्टोबर एकोणीसशे एकोणपन्नास म्हणजे जवळपास तब्बल अकरा महिने दुसरं वाचन चालू होतं पहिलं वाचन फक्त पाचच दिवस झालं कारण ती सर्वसाधारण चर्चा होती परंतु दुसरं जे वाचन आहे ते प्रत्येक कलम विचारात घेण्यात आलं प्रत्येक कलम विचारात घेऊन ते कलम बरोबर आहे की चुकीचं आहे की त्याच्यात काय मॉडिफाय करायचं की नाही त्यामुळे मग अकरा महिने दुसरं वाचन झालं आणि हे जे आपण पाहिलं ना की जनतेला आठ महिने दिलं मसुदा समिती फर्स्ट टाईम प्रसिद्ध केली फेब्रुवारीमध्ये नंतर प्रसिद्ध केली ऑक्टोबरमध्ये सो या सगळ्या गोष्टींमध्ये आपल्या भारतीय जनतेने या मसुद्यामध्ये किती सुधारणा सुचवल्या होत्या तर त्या सुधारणा होत्या सात हजार सहाशे त्रेपन्न आणि त्यातल्या फक्त दोन हजार चारशे त्र्याहत्तर सुधारणांवरती घटना समितीमध्ये प्रत्यक्षात चर्चा करण्यात आली एकदम इंटरेस्टिंग गोष्ट आहे ना की आपल्या भारतीय राज्य घटनेमध्ये सुधारणा किती सुचवल्या होत्या सात हजार सहाशे त्रेपन्न सो तुमच्या लक्षात असं आलं असेल की त्यावरती दोन हजार चारशे त्र्याहत्तर सुधारणांवरती घटना समितीने चर्चा केली सो लक्षात घ्या की आपलं जे कॉन्स्टिट्युशन इतकं परफेक्ट जे झालेलं आहे त्याचं रिझनच हे आहे कारण प्रत्येक गोष्टीवरती त्यांनी विचार केला दुसरं वाचन करायला जर अकरा महिने त्यांनी लावले असतील तर प्रत्येक कलम प्रत्येक शब्द त्यांनी तितके काळजीपूर्वक वाचलेला होता म्हणजे आपण ज्यावेळेस संविधान बनवत होतो ना सगळं जग म्हणजे एक थोडक्यात आपण नाही का म्हणत आपली मजा बघत होतो की सगळ्या जगाला असं वाटायचं की नाही यांनी संविधान जरी बनवलं ना एकतर ह्यांची लोकशाही आहे आणि या लोकशाही त्यांनी संविधान जरी बनवलं एवढा मोठा देश यांचं संविधान टिकू शकत नाही यांचं संविधान चालू शकत नाही परंतु सगळ्या देशांच्या मुस्कटात मारून आपलं संविधान आजही तितक्याच दिमागात चालत आहे कारण त्याचं मेन रिझन हे आहे की आपल्या संविधानावरती इतका बारकाईने विचार केला होता आणि मग आपल्या लक्षात असं येतं की ज्यावेळेस संविधानावरती टीका केली जाते की संविधान हे बनवण्यासाठी खूप वर्ष लागले ती टीका तितकीच ही बरोबर नाही असं आपल्या लक्षात येतं आणि या सगळ्या सुधारणांवरती सगळ्यांवरती विचार करून घटना समितीचं तिसरं वाचन सॉरी मसुदा समितीचं तिसरं वाचन चौदा नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नास रोजी केलं हे जे मसुदा समितीचे वाचन आहेत तीन तर ते लक्षात ठेवायला जास्त कॉम्प्लिकेटेड नाही कारण पहिलं वाचन चार नोव्हेंबरला सुरू झालं नऊ नोव्हेंबरला संपलं आणि दुसरं वाचन पंधरा नोव्हेंबरला सुरू झालं आणि तिसरं वाचन चौदा नोव्हेंबर आता पंधरा नोव्हेंबरला सुरू झालं म्हणजे एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसला तीसला झालं होतं ते आणि तिसरं वाचन चौदा नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नास आणि चौदा नोव्हेंबर म्हणजे चिल्ड्रन्स डे हेही आपण लक्षात ठेवू शकतो सो ते ट्रिक्स आहे की पंधरा नोव्हेंबर अठ्ठेचाळीसला होतं त्याच्यानंतर एक दिवस आधी चौदा नोव्हेंबर तिसरं वाचन आणि हे जे चौदा नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नासला तिसरं वाचन झालं या वाचनामध्येच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी एक ठराव मांडला तो ठराव असा होता की घटना समितीने ठरविल्याप्रमाणे राज्य घटना संमत करण्यात यावी म्हणजेच काय तर आता राज्य घटना एकदम परफेक्ट झालेली आहे बनवून झालेली आहे आणि आता ती घटना समितीने ॲक्सेप्ट करावी आणि हा जो बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडलेला ठराव होता हा ॲक्सेप्ट कधी करण्यात आला सव्वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नास रोजी राज्य घटनेच्या मसुद्याचा ठराव संमत केला याच सव्वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नास रोजी जे घटना समितीचे दोनशे नव्याण्णव सदस्य होते या दोनशे नव्याण्णव सदस्यांपैकी दोनशे सदस्य 
उपस्थित होते आणि या दोनशे चौऱ्याऐंशी सदस्यांनी राज्यघटनेवरती स्वाक्षऱ्या केल्या आणि त्यावेळीच असं सांगण्यात आलं की ही राज्यघटना आहे ती आम्ही स्वीकृत करत आहोत आणि स्वतः प्रति आम्ही अर्पण करत आहोत आणि ज्या दिवशी सव्वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नासला आपण आपली राज्यघटना स्वीकृत केली ती जी मूळ राज्यघटना होती त्या राज्यघटनेमध्ये नेमकं होतं काय काय तर प्रस्ताविका होते बावीस भाग तीनशे कलमे आणि आठ अनुसूच्या होत्या आणि याच दिवसापासून राज्यघटनेतील काही कलमे सर्वच नाही परंतु काही कलमे अंमलात आले ते कलमे कोणते होते हे मी तुम्हाला पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये सांगितलं आहे जसं की कलम पाच सहा सात आठ नऊ कलम साठ तीनशे चोवीस तीनशे सहासष्ट तीनशे सदुसष्ट असे भरपूर कलम आहेत हे सर्व कलम सव्वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नासपासून अंमलात आले परंतु संपूर्ण राज्यघटना सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नासपासून अंमलात आली आणि ज्या क्षणाला आला सव्वीस जानेवारी शे एक जानेवारी एकोणीसशे पन्नासपासून भारतीय राज्यघटना अंमलात आली त्याच दिवसापासून भारतीय स्वातंत्र्याचा जो कायदा होता एकोणीसशे सत्तेचाळीसचा आणि जो एकोणीसशे पस्तीसचा कायदा होता भारत सरकार कायदा एकोणीसशे पस्तीस हे दोन्हीही कायदे रद्द करण्यात आले आता तुम्हाला असा प्रश्न पडेल की एकोणीसशे पस्तीसच्या कायद्यातल्या बऱ्याच आपण आपल्या संविधानामध्ये घेतल्या आहेत कायद्यातल्या ज्या तरतुदी आहेत त्या तरतुदी आपण घेतल्यात पूर्ण कायदा नाही घेतला सो तो कायदा जो होता आधी चालू होता तो रद्द करण्यात आला प्रिव्ही कौन्सिल ज्युरिसडिक्शन ॲक्ट एकोणीसशे एकोणपन्नास हा अस्तित्वात राहिला तो तसाच कायम ठेवण्यात आला त्याला रद्द करण्यात आलं नाही हेही लक्षात ठेवा पुढच्या भागात आपण राज्यघटनेवरील माहिती राज्यघटनेवरील जी इतर महत्त्वाची माहिती आहे ती पाहणार आहोत आणि रा राज्यघटनेवरील जी केलेली टीका आहे ती पाहणार आहोत आपल्या लेक्चर इथे संपत आहे थँक्यू सो मच गाईज थँक्यू थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ इफ यू आर एनी काइंड्स ऑफ डाऊट और क्युरी यू कॅन डायरेक्टली मेसेज मी ऑन फेसबुक और जीमेल ऑल्सो सबस्क्राईब माय यूट्यूब अँड टेलिग्राम चॅनल टेक केअर ऑफ युअर सेल्फ टेक केअर ऑफ युअर दिअर वन्स अँड नियर वन्स सी यू सून इन द नेक्स्ट व्हिडिओ कॅट्स इट फॉर नाव